中国零五四 A 护卫舰的建造取得了怎样的发展？这对于中国海军将带来怎样的影响？中国零五四 A 护卫舰“滋阳号”有何改变？我们都知道，近年来中国在军舰的建造上呈现出了下饺子的态势，这就使中国海军的实力得到了大幅度的提升，这也为中国海军的飞速发展注入了新的活力，这在一定程度上也加快了中国海军的发展。这对于中国海军的发展来说，也有着极其重要的军事战略意义。这不，近日中国军舰的建造又有了新的进展。据消息称，中国此前追加建造了一批零五四 A 护卫舰，且在数量上达到了二十艘之多。而且这批新建的0 5 4 A 护卫舰又在剑桥附近升级了相控阵火控雷达“小盾”，这就使新一批0 5 4 A 护卫舰的综合性能得到了进一步提升。还有消息指出，中国新追加的一批0 5 4 A 护卫舰中的首舰已经基本完工，接下来要进行的工作就是部分测试和交付工作了。而这艘0 5 4 A 护卫舰将被命名为“ 522 “滋养舰”。此外，根据网友发出的照片，我们可以看到。这艘零五四 A 护卫舰已经基本完成了建造工作，整个舰艇上已经没有脚手架和其他蓝色帐篷，其状态应该是在测试和交付阶段。据悉，这艘零五四 A 护卫舰已经完成了相关海事工作，接下来只需要等待交付接装就可以了。值得一提的是，零五四 A 滋养舰是新一批下饺子零五四 A 护卫舰的首舰。也是第三十一艘零五四 A 护卫舰。新批次零五四 A 护卫舰与之前的零五四 A 护卫舰最明显的区别就是，在机库两侧上端做了切角处理，在机库顶部的天线罩外形也有变化，机库加长了。这主要是为了要迎接直二零上舰。从这里我们可以看出，中国在零五四 A 护卫舰上的建造速度可以说是相当迅速的，也得到了十分快速的发展。而且，中国在零五四 A 护卫舰上的建造早已经轻车熟路。据悉，从传出零五六转力建造新批次零五四 A 护卫舰，再到此次零五四 A 滋养正式完成两项，也只用了两年多的时间。这样的速度可以说是相当迅速的。对于中国在零五四 A 护卫舰上取得的巨大成就，有分析人士就指出，中国在二零二一年一共下水了五艘零五四 A 护卫舰，在今年也将继续保持这一速度。下水零五四 A 护卫舰的数量将不会少于六艘，这表明中国此前追加的二十艘零五四 A 护卫舰将在三到四年内完成全部交付。值得一提的是，由于中国海军放缓了军舰建造速度，随着中国零五五驱逐舰和零五二 D 驱逐舰在前一波造船计划中都结束了建造，并在今年全部完成交付，新的批次又都在进行船台分段建造。所以，这就是零五四 A 护卫舰将会成为二零二三年和二零二四年新交付舰艇的主力，这对于中国海军的发展也有着重要的促进作用。那么，中国零五四 A 护卫舰经历了怎样的发展？接下来我们一起来看看。据悉，零五四 A 型护卫舰是中国人民解放军海军最新型的护卫舰，首舰五二九舟山号于二零零八年服役。值得一提的是，因为五月四号为青年节。且零五四护卫舰是中国海军本世纪初新锐舰艇大量服役时期的代表作之一。作为中国海军的青年舰型，加之其新颖的舰体设计，因此中国网络上将其称为“新青年”。此外，零五四 A 护卫舰的舰体设计与零五四型护卫舰相仿，火力则比较零五四型护卫舰强劲许多，为中国人民解放军海军装备的第一种区域防空型护卫舰。其前级零五四型护卫舰是为了避免对中国海军造舰军造成太大的空档，并提前验证舰体设计，作为后续本级舰设计改进的依据。因此，中国在零五四护卫舰的技术上对零五四 A 护卫舰进行了大幅度的升级，这就使其外形设计简洁洗练，防空、反舰、反潜配置均衡，因此是一款极具特色的护卫舰。所以，正是由于其具有较强的性能，这就是中国加大了对其的建造。据悉，自2008年开始至2019年， 0 5 4 A 护卫舰分四个批次交付了三十架，首舰529舟山号，末舰542枣庄号。但是在2020年，中国海军根据实际海防需求以及现役老旧护卫舰情况，又决定继续追加建造二十艘0 5 4 A 护卫舰，以此来满足中国海军的发展需要。仍然由上海沪东造船厂和广州黄埔造船厂建造，因此此次完成建造的并参与试航的522滋养舰，就是追加20艘0 5 4 A 护卫舰中的第一艘
，按顺位为三十一号舰。此外，由于此前沪东和黄埔在建造大量零五四 A 护卫舰中又积累了丰富的经验，这就使此次追加的二十艘零五四 A 护卫舰在下水后将有一年左右的时间就可以完成交付。所以我们可以推算出， 0 5 4 A 护卫舰“资阳号”在2021年7月下水，那么其正式交付的时间很可能将在今年6到八月份之间。从这里也可以看出，中国在0 5 4 A 护卫舰的建造上取得了巨大成就，这就是中国0 5 4 A 护卫舰的发展呈现出了下饺子的态势，这对于中国护卫舰的发展也有着极其重要的促进作用。此外，中国0 5 4 A 护卫舰不仅自用，而且还将其进行改造，成为了0 5 4型 P 型护卫舰，出口到海外市场。这对于国产护卫舰走向世界也有着十分重要的意义。中国0 5 4型 P 型护卫舰有了怎样的改变？接下来我们一起来看看。据悉，中国0 5 4型 P 型护卫舰长135米，高35米，最大宽度16米，满载排水量 4,000 余吨。采用柴动力四机双桨双舵，最大航速二十七节，巡航速度十八节，续航力四千海里，自给力十五天，可抗十二级风。零五四型 P 型护卫舰主要的职责就是担负编队反潜或编队的指挥任务，而且还可以单独或者协同海军其他兵力攻击敌水面舰艇及潜艇，具有较强的远程警戒和防空作战能力。不仅如此，中国零五四型 P 型护卫舰装备了七十六毫米舰炮，具有射速高、射程远、精度高的特点。它不仅具备反舰作战，而且还具备防空反导能力。其装备的七三零或幺幺三零近防炮系统，也是全球最有效对付来袭反舰导弹的拦截武器，并且其装备的鹰击八二反舰导弹也具备强大的对海和对岸攻击能力。使中国零五四型 P 型护卫舰组成了多道反潜拦截网，这也是中国国内海军最强的反潜护卫舰。值得一提的是，此前中国成功将零五四型 P 型护卫舰出口到巴基斯坦。随着成功出口巴基斯坦，这也创造了中国在出口型护卫舰上的记录。就是这艘零五四型 P 型护卫舰是中国迄今为止出口的吨位最大、技术最先进的水面战斗舰艇。而且还装备了由中船集团自主研发的新型作战管理系统，配备了先进的传感器和武器系统，极大体现了中国在护卫舰领域超前的研发技术、高超的设计和强大的建造实力。不仅如此，相比中国此前所有的出口型护卫舰， 0 5 4型 P 型护卫舰不仅是吨位最大，而且是最先进的。因此，从这里我们可以看出，中国在0 5 4 A 护卫舰的建造上取得了飞速发展，不仅可以实现自用。而且还能够出口到世界各国，这对于中国国产护卫舰的发展也有着极其重要的促进作用。随着此次0 5 4 A 资阳号的成功试航，这也使中国在新一批次的0 5 4 A 护卫舰建造上取得了巨大成就。这也在很大程度上会加快中国海军的发展。对于中国海军的发展，我们一起来期待吧。